Sie sind vor kurzem in einer Expedition gewesen und mit Haien getaucht. Warum haben Sie dies gemacht? Das Haitauchen ist eines der spannendsten Erlebnisse, die man sich vorstellen kann. Ich hatte Glück, in verschiedenen Ecken und Enden der Welt zu tauchen. Viele haben Angst vor Haifischen, ich aber nicht. Ich betrachte sie als fantastische Lebewesen mit einer wichtigen Funktion. Ohne Haifische könnten wir den Ozean nicht retten. Ich habe Angst vor Haifischen. Wieso haben Sie keine Angst? Zum Teil, weil ich weiß, wo die Risiken liegen. Wer sich als Beute benimmt, wird als Beute wahrgenommen. Wenn nicht, dann sind sie dem Risiko weniger ausgesetzt. Taucher werden nur selten von Haien attackiert. Häufiger sind es die Surfer. Denn sie benehmen sich wie ein verletzter Seehund. Sie drehen sich auf der Oberfläche um und um. Und dies fällt den Haifischen auf und löst bei denen den Angriffsinstinkt. Einige Übergriffe fanden im trüben Wasser statt, weil die Haifische nicht sehen konnten, wen sie attackieren und wie sich die Beute bewegt. Als Haifischtaucher befindet man sich normalerweise immer unter kontrollierten Bedingungen. Es hängt an ihnen, sich so zu positionieren, dass sie als keine Beute aussehen. Die Hai haben keine Lust, heranzukommen und sie herauszufordern. Was sind die besten Orte zum Haitauchen? Es gibt eine ganze Reihe davon. Zum Walhai tauchen eignen sich zum Beispiel am besten die Maldiven, wo ich vor einer Woche gewesen bin. Oder Mexiko. Haifische gibt es in vielen Ecken und Enden der Welt, aber es gibt Plätze, wo sie leichter zu finden sind. Für Bullenhai ist Fiji zu empfehlen. Dies ist eine der gefährlichsten Haiarten, weil sie auch in Flüssen auftauchen können. Diese Haie sind in Zentralamerika, in Nicaragua zu finden. Zambesi-Haie gehören auch dazu und sind an der Insel Fidschi und im Pazifik zu finden. Jüngere Haie haben eine Vorliebe zu trüben Gewässern, aber ich tauche mit Haien im offenen Ozean. Hängt das Verhalten der Haifische von der Präsenz der Taucher ab, ob im Käfig oder nicht? Aber klar, wir beeinflussen alles, was ringsum passiert. Man muss sich dessen im Klaren sein. Die Präsenz eines Menschen spielt eine große Rolle. Einerseits ist das okay. Die Menschen müssen die Schönheit des Meeres bewundern können. Hier kann man sehen, wie man Haie füttert. Dieses Thema ist sehr umstritten, denn einige behaupten, dass Füttern bei Haifischen einen bedingten Reflex auf den Menschen entwickelt, sodass ein Hai beim Einblick eines Menschen Hunger empfängt. Ich finde diese Idee nicht stichhaltig. Beim Hai füttern mit Thunfischköpfern ist das Risiko ziemlich gering. Aber mit Sicherheit kann man bei Fischen bedingte Reflexe entwickeln und durch das Füttern kann man dies schnell erreichen. Das Risiko ist, dass mit dem Zeitverlauf wir das Verhalten der Haie ändern, wie sie sich vermehren und sich im Allgemeinen benehmen. Dies kann für Haie und für Ökosysteme und schließlich für uns Menschen gefährlich sein. Wir müssen uns verantwortungsvoll benehmen und unserer Rolle bewusst sein. Man darf die Fische nicht anfassen, das ist eine allgemeine Regel. Man soll bestimmte Verhaltensweisen ausschließen, an den Haien festzuhalten und so zu schwimmen und ähnliches. Und schließlich bewirkt sich der Hai-Tourismus auf die Umwelt und den Schutz der Haie aus. Diese Medaille hat zwei Seiten. Einerseits ermöglicht das Hai-Tauchen Kommunikation mit den Fischen, was zum Schutz von Haien wirklich motiviert. Andererseits, wenn zu viele Touristen mit Haien kommunizieren, können einzelne Exemplare betroffen sein. Ich habe dieses Foto an den Maldiven gemacht, wo wir diesen Walhai sahen. Und es sind eigentlich die größten Haifische im Ozean, bis elf Meter lang. Aber in einer halben Stunde tauchten bereits gut zehn Boote mit je 15 Menschen auf, um sich diesen einzigen Fisch anzuschauen. 
Für die Einheimischen ist es ein Riesengeschäft. Die kassieren etwa 100 Dollar pro Reisenden. Es bringt viel Geld, aber beeinträchtigt die Fische. In diesem konkreten Fall sieht man nicht mehr so viele Haifische wie früher in dieser Gegend. Dafür kann es verschiedene Gründe geben. Aber einer davon könnte sein, dass wir alle auf einen Hai zugehen und die Fische mögen es nicht und fliehen. Vielen Dank für Ihren Besuch und Kommentare zu diesem faszinierenden Thema. Gern geschehen, danke für die Einladung. Und danke für das Zuschauen. Klicken Sie auf weitere Interviews auf Dokaskopi TV. Auf Wiedersehen.